Hey guys, this is part two of NCERT Civics Class Six, Chapter One, Understanding Diversity. पिछले पार्ट में हमने काफी कुछ इम्पोर्टेंट कवर कर लिया था और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं सो लेट स्टार्ट सो टू सम अप कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कल्चर पे कैसा इफेक्ट होता है वी कैन सी कि पीपल ट्रेवल्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट देर प्रैक्टिस मिक्सड एंड मैच इसकी वजह से नए कल्चर इवॉल्व होते थे और उसकी वजह से कल्चर लैंग्वेज फूड रिलीजन क्लोदिंग में डायवर्सिटी आती थी कुछ नया आपने अडॉप्ट किया और अपने कुछ पुराने ट्रेडिशन एंड कस्टम्स वहाँ के लोगों में इंट्रोड्यूस किए इसी तरह से पीपल जब नई जोग्राफीज को और अपने नए फिजिकल एनवायरनमेंट को अडेप्ट करते थे उससे भी प्रैक्टिस मिक्स एंड मैच होती थी फिर से नए कल्चर्स इवॉल्व होते थे और डायवर्सिटी आती थी सो वी कैन कॉल दिस द जोग्राफी ऑफ द रीजन पुराने जमाने में कई बार ऐसा हुआ जब लोग ट्रेवल कर कर के नई जगहों पे गए और बार बार जब ये होता था तो फिर से कुछ चेंजेस आते थे और कल्चर में कुछ डिफरेंस आता था तो क्योंकि ये रिपीटेडली होता था और पास्ट में होता था तो वी कैन कॉल इट द हिस्ट्री ऑफ द रीजन therefore historical and geographical factors influence the diversity of a region ab to understand the effect of historical factors and geographical factors on the diversity of a region hum kerala aur ladakh ko compare karte hain isse ye idea aapko aur clear ho jayega sabse pehle ladakh ladakh is a mountainous desert dry landscape hai iski location hai east of jammu and kashmir agriculture yahan pe bahut hi kam hai do reasons ki wajah se ek to is region mein rainfall nahi milti aur dusra फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द ईयर ये रीजन स्नो से कवर्ड रहता है वेजिटेशन भी यहाँ पे काफी कम है देर आर वेरी फ्यू ट्रीज दैट कैन ग्रो इन दिस रीजन क्योंकि ऐसे हार्श एनवायरमेंट को काफी ट्रीज झेल नहीं पाते हैं लोग मेल्टिंग स्नो पे डिपेंड करते हैं अपने ड्रिंकिंग वाटर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए इस रीजन में लोग शीप और गोट पालते हैं और हर फैमिली में ऑलमोस्ट आपको गोट्स काउज और जोज मिल जाएंगे जो यैक काउज को बोला जाता है लद्दाख में प्रोफेशन कौन कौन से फॉलो होते हैं इस रीजन की गोट्स बहुत ही स्पेशल होती है क्योंकि ये पश्मीना वुल प्रोड्यूस करती है जनरली वुल शीप से आता है लेकिन पश्मीना वुल गोट से आता है ये वुल बहुत ही ज्यादा प्राइज्ड है और पश्मीना शॉल्स जो इस वुल से बनाई जाती हैं, दे कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी सो इसीलिए पीपल इन लद्दाख केयरफुली कलेक्ट दिस वुल ऑफ द गोट्स एंड सेल दिस टू ट्रेडर्स फ्रॉम कश्मीर कश्मीर के लोग जनरली पश्मीना शॉल्स को वीव करते हैं और वो लद्दाख से वुल खरीद के अपनी शॉल्स बनाते हैं पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक चीज एंड बटर क्योंकि एज वी नो वहाँ पे ज्यादा वेजिटेशन नहीं होता मोस्टली सिर्फ एनिमल ब्रीडिंग चलती है तो एनिमल प्रोडक्ट्स ही खाए जाएंगे एंड लद्दाख अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ ट्रेडर्स इट वाज कंसीडर्ड अ गुड ट्रेड रूट एज इट हैड मेनी पासेस थ्रू दीज पासेस कैरवान ट्रेवल टू प्रेजेंट डे टिबिट जो आज जिस जगह को हम टिबिट कहते हैं पहले के टाइम में लद्दाख के थ्रू होते हुए लद्दाख के पासेस के थ्रू होते हुए काफी कैरवान टिबिट में एंटर करते थे दीज कैरवान कैरी टेक्सटाइल्स स्पाइसिस रॉ सिल्क एंड कार्पेट्स रेलिजन बुद्धिज्म रीच टिबिट वाया लद्दाख तो टिबिट में भी बुद्धिज्म लद्दाख के थ्रू ही पहुंचा था एंड लद्दाख इज ऑल्सो कॉल्ड लिटिल टिबिट इस्लाम भी इस रीजन में 400 हंड्रेड ईयर्स पहले इंट्रोड्यूस किया गया था और यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन है ट्रेडिशन लद्दाख हैज अ वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोएम्स इनकी ट्रेडिशनली एक बहुत ही रिच हिस्ट्री है सॉन्ग्स और पोएम्स की जो वहाँ के लोकल लैंग्वेज में है वहाँ के लोकल लोग वहाँ की सबसे फेमस जो टिबिट नेशनल एपिक है केसर सागा उसको वहाँ के लोकल वर्जन में गाते और परफॉर्म करते हैं ये पढ़ लिया हमने लद्दाख के बारे में नाउ वी कम टू केरला लोकेशन लोकेटेड एट द साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया एंड इट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन वन साइड एंड हिल्स ऑन द अदर साइड एंड दैट इज वाई केरला इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल स्टेट इन द कंट्री ट्रेड अ नंबर ऑफ स्पाइसिस लाइक पेपर क्लोव कार्डम्स आर ग्रोन ऑन द हिल्स क्योंकि यहाँ पे इतने सारे महंगे स्पाइसिस उगाए जाते हैं इसलिए ये ट्रेडर्स के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव जगह बन गई थी और अरब और जूस ट्रेडर्स वर द फर्स्ट ट्रेडर्स टू कम टू दिस प्लेस फूड द फर्टाइल लैंड एंड क्लाइमेट आर सूटेड टू ग्रोइंग राइस अ मेजोरिटी ऑफ पीपल ईट राइस फिश एंड वेजिटेबल्स इससे हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी जगह का जो खाना होता है वो वहाँ की जोग्राफी पे बहुत डिपेंड करता है जैसे लद्दाख में वो मोस्टली एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे यहाँ पे मेनली राइस उगाया जाता है और सी भी पास में है सो दैट इज वाई राइस एंड फिश फॉर्म अ मेजर पार्ट ऑफ द स्टेपल डाइट ट्रेवल एंड रेलिजन द अपोसल ऑफ क्राइस्ट Saint Thomas is believed to have come here nearly 2000 years ago. Around 2000 साल पहले Saint Thomas यहाँ पे आए थे और he is credited with bringing Christianity to India. Many Arab traders also settled down here क्योंकि हमने कहा यहाँ पे काफी traders आते थे तो काफी Arab traders जो थे वो यहीं पे settle हो गए थे Ibn Battuta एक traveler थे जो around 700 years पहले यहाँ पे आए थे और उन्होंने एक travel log लिखा था जिसमें उन्होंने Muslims की lives को describe किया था जो पोर्चुगीज सेलर थे वैस्को डगामा 
उन्होंने भी यूरोप से इंडिया तक का सी रूट डिस्कवर किया था जब वो अपनी शिप से यहाँ पे लैंड हुए थे तो हिस्टोरिकल इन्फ्लुस का इफेक्ट क्या हुआ पीपल इन केरला प्रैक्टिस डिफरेंट रेलिजन सच एस हिंदुज्म बुद्धिज्म जुडाइजम इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी इतने सारे नए इन्फ्लुएंसेज आए कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन डेवलप हो गए द फिशिंग नेट्स यूज हियर लुक एग्जैक्टली लाइक द चाइनीज फिशिंग नेट्स एंड आर कॉल्ड चीना वाला द यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड चीना चत्ती इट इज बिलीव द वर्ड चीन कुड हैव कम फ्रॉम चाइना तो यहाँ पे काफी चीजें जो यूज होती हैं ये रिमाइंड ऑफ चाइनीज इन्फ्लुएंस जो यूटेंसिल फ्राई करने के लिए यहाँ पे यूज किया जाता है उसको चीना चत्ती बुलाया जाता है और काफी लोग मानते हैं कि जो चीन वर्ड इसमें आ रहा है दैट कुड मीन चाइना केरला की ट्रेडिशंस में एक ट्रेडिशन बहुत ही फेमस है बोट रेस जो ओनम फेस्टिवल का बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है तो केरला के बारे में और लद्दाख के बारे में हमने पढ़ लिया नाउ लेट्स कंपेयर देम केरला और लद्दाख एक दूसरे से जोग्राफी में काफी अलग है लेकिन हम देख सकते हैं कि इनकी हिस्ट्री काफी सिमिलर है जिसकी वजह से इनका कल्चर काफी सिमिलर हो गया फॉर एग्जाम्पल दोनों रीजन वर इन्फ्लुएंस्ड बाई चाइनीज एंड अरब ट्रेडर्स जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस में आता है की केरला की जो जोग्राफी है दैट अलाउड फॉर कल्टिवेशन ऑफ स्पाइसिस और लद्दाख की जो जोग्राफी है यहाँ की स्पेशल जोग्राफिकल लोकेशन ने एक तो ट्रेड को प्रमोट किया क्योंकि वो माउंटेनियस पासिस के पास था और यहाँ का जो स्पेशल वुल था इस रीजन का वो भी ट्रेडर्स को ट्रैक करता था सो so, दोनों रीजन के पास अपनी जोग्राफी की वजह से एक ऐसा बेनिफिट था जो ट्रेडर्स को अट्रैक्ट करता था देर विद दिस एग्जाम्पल वी कैन सी दैट हिस्ट्री एंड जोग्राफी आर ऑफन टाइड इन टू द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किसी भी जगह की हिस्ट्री और जोग्राफी का वहां के कल्चर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है लेकिन इस डाइवर्सिटी अ थिंग ऑफ द पास्ट नो आज भी डाइवर्सिटी का इम्पैक्ट होता है हमारी प्रेजेंट लाइफ में भी हम काम के सिलसिले में इधर से उधर मूव करते हैं कहीं और सेटल हो जाते हैं और इसका इफेक्ट ये होता है कि हमारे जो कल्चरल ट्रेडिशन है और हमारा जो वे ऑफ लाइफ है वो उस नई जगह पे जाके थोड़ा चेंज हो जाता है और उस जगह को हम भी थोड़ा चेंज कर देते हैं अगर हम अपने आसपास देखें तो वी लिव क्लोज टू पीपल फ्रॉम सेवरल कम्युनिटीज और हमारी डेली लाइफ में हम अलग अलग कम्युनिटीज और डाइवर्स बैकग्राउंड के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनकी स्टोरी सुनते हैं उनके कस्टम्स और ट्रेडिशन को शेयर करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया की डाइवर्सिटी को रिकोगनाइज किया गया है एज वन ऑफ इट्स स्ट्रेंथ ब्रिटिश रूल के टाइम पे अलग अलग रीजन रेलिजन कल्चरल बैकग्राउंड के लोग साथ में आके ब्रिटिश रूल को अपोज करते थे इसीलिए इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी इसमें अलग अलग बैकग्राउंड के थाउजेंड ऑफ लोग साथ में आए थे साथ में प्लान बनाए थे ज्वाइंट एक्शन लिए थे साथ में इवन जेल गए थे इतना डिफरेंट होने के बावजूद दे केम टूगेदर एंड फॉट द ब्रिटिश हमारी डाइवर्सिटी को देखते हुए ब्रिटिश वॉन्टेड टू डिवाइड एंड रूल उनको लगता था कि इंडियंस इतने डाइवर्स हैं कि इनको आराम से अलग करके इन पे राज किया जा सकता है बट दे डेंट रियलाइज दैट आर डाइवर्सिटी इज आर स्ट्रेंथ जलियन वाला बाग मैसेकेर एक बहुत ही सैड इवेंट है जो अमृतसर में हुआ था वहाँ पे अलग अलग रीजन रेलिजन कल्चरल बैकग्राउंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड के मेन एंड वुमेन पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट उनके पास कोई भी वेपन्स नहीं थे फिर भी एक ब्रिटिश जनरल ने उनके ऊपर फायर ओपन कर दिया और उनमें से कई सारे लोगों की डेथ हो गई और काफी इंजर हो गए ये इंडियन फ्रीडम मूवमेंट का एक बहुत ही सैड इवेंट था और उन लोगों की मेमोरी में इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन ने एक बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग भी कंपोज किया था तो सॉन्ग्स और सिंबल्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है हमारी लाइफ में सॉन्ग्स एंड सिंबल्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल व कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स ऑफ आर कंट्रीज रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी सॉन्ग्स और सिम्बल्स वो ही डिपिक्ट करते हैं जो हम एक्चुअली फील करते हैं हमारे सिटीजन डाइवर्सिटी की कितनी इज्जत करते हैं ये इन सॉन्ग से रिमाइंड होता था इसी तरह इंडियन फ्लैग भी एक सिंबल था जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट यूज किया जाता था हमारा प्रोटेस्ट दिखाने के लिए डिस्कवरी ऑफ इंडिया एक बहुत ही फेमस बुक है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है जो इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे इस बुक में उन्होंने कहा है कि डायवर्सिटी बाहर से इम्पोज नहीं करी जा सकती जबरदस्ती नहीं करी जा सकती वो कहते थे की डायवर्सिटी एक बहुत ही डीप चीज है और इसमें एक दूसरे के कस्टम्स और ट्रेडिशन को न सिर्फ एक्नोलेज किया जाता है बल्कि उसको इनकरेज किया जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो फ्रेज है ये पंडित नेहरू जी ने ही बनाया था हमारी कंट्री के लिए कुछ और टिडबिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है जो इस चैप्टर में दिए हुए हैं और आपकी नॉलेज के लिए अच्छे हैं जैसे इंडियाज नेशनल एंथम वॉज कम्पोज बाय रविंद्र टैगोर ये आपको मालूम होना ही चाहिए और हमारा नेशनल एंथम भी हमारी यूनिटी को हमारी डाइवर्सिटी को बहुत अच्छे से कैप्चर करता है मणिपुर की जो वुमेन है उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस को फानक कहते हैं
अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो सो डोंट फोगेट टू हिट दैट सब्सक्राइब बटन बिकॉज इट रियली मोटिवेट्स अस एंड कन्वेज योर अप्रिसिएशन टू अस वील सी यू नेक्स्ट टाइम विद नेक्स्ट चैप्टर तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल बाय